గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆఖరి బహిరంగ సభలో కాంట్రాక్టు కార్మికులు ఉద్యోగులు అందరినీ నేను పర్మినెంట్ చేయటం మా గవర్నమెంట్ చేస్తుంది అని తిరుపతిలో ముగింపు సభలో పలికారు అక్కడ ఎస్వీబీసీలో కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు ఉన్నారు వారిని పర్మినెంట్ చేయడం కోసం అవసరమైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాళ్ళు అయినా పట్టుకుంటాను అది ఒక నా ధ్యేయం ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ హక్కు జన్మ హక్కు అనే క్యాప్షన్ ఏదైతే మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తారో అలాగే కాంట్రాక్ట్ కార్మికులని రెగ్యులరైజ్ చేయడమే నా హక్కు అని ఇది ఎస్వీబీసీ చైర్మన్ చెప్పే మాట కానీ కానీ ఈ కాంట్రాక్టుల్లో అన్ని మతస్థులు కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ శాతం ఉన్నారనేది కూడా ఏ ఇవన్నీ ఏంటంటే అండి మాట్లాడే ఎవరు లేరండి మేము ఎక్కడ లేరు అన్ని మతస్థులు లేరు ఎవరు లేరు అందరూ ఉన్న హిందువులే ఉన్నారు రైట్ ఇక ఇకపోతే అండి మీరు ఇప్పుడు ఎస్వీబీసీ చైర్మన్గా మీకు రానున్న రోజుల్లో ఎలాంటి సవాళ్ళని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంది అంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు ఎస్వీబీసీని చాలా వరకు వారు స్వప్రయోజనాలకి వాడుకున్నారు చాలామంది పేర్లు అనవసరం త్వరలోనే చూస్తారు ఆ పేర్లు కూడా చాలా అక్కడ అవినీతి జరిగింది అవన్నీ తీయటాకి అసలు అద్భుతమైన ఈవో గారు ఉన్నారండి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించిన ఈవో గారు అద్భుతమైన వ్యక్తి అలాగే మన మా రాజకీయ గురువు సుబ్బారెడ్డి గారు మా వైవి సుబ్బారెడ్డి మేము సుబ్బారెడ్డి అన్న అంటాం ప్రేమగా ఆయన చాలా ఆయన మీద కూడా ఎలిగేషన్ చేశారు వీళ్ళు ఆయన ఏదో వేరే అదే అని చెప్పారు ఆయన గోపూజ చేసి గోమాతకు దండం పెట్టి శిరడి సాయిబాబాని దండం పెట్టి వెంకటేశ్వర స్వామిని దండం పెట్టుకుని భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఇరు ఇరువురు పార్వతి పరమేశ్వరులా ఉంటారు వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ పూజలు అన్నీ అయ్యాక కాఫీ తవ్వుతున్నారు మా రాజకీయంగా మాకు భిక్ష పెట్టినటువంటి మా సుబ్బారెడ్డి అన్న చైర్మను అలాగే మా జేయో ధర్మారెడ్డి గారు గత రెండు సంవత్సరాలు ముందు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఆయనే జేయు ఇప్పుడు ఆయనే వచ్చారు ఉక్కు పాదం పెట్టాడు ఆయన దళారుల మీద ఇలాగే అందరూ మా వాళ్ళే ఉన్నారండి మొత్తం ఏదన్నా గవర్నమెంట్ పరంగా వస్తే సలహాదారులకి మా సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు అలాగే మా విజయసాయిరెడ్డి గురువుగారు అలాగే ఏదన్నా ఇంకా ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే సీఎంఓ ఆఫీస్కి దాన్ని పంపిస్తాం మేము ఇవి ఉన్నాయండి ఇవన్నీ కట్ల కట్లగా అవినీతి ఉందా ఆ అవినీతి అంతా ఆ చంద్రరాజప్ప గారు హోమ్ మినిస్టర్గా పనికి రాలేదేమో కానీ ఒక మాట అనేవాడు ఏదంటే చట్టం దాని పని అది చేసుకుపోద్దని అది జరుగుద్ది ఇక్కడ కార్యక్రమాలు అయితే బ్రహ్మోత్సవాలు మా ముందు ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన కార్యక్రమం అండి పెద్ద టాస్క్ అది బ్రహ్మోత్సవాలని స్వయంగా ఆ బ్రహ్మదేవుడే జరిపించే బ్రహ్మోత్సవానికి తరలు రండి స్వామి కృపకు పాత్రలు కండి ఓం నమో శ్రీ వెంకటేశ అని చెప్పి నేను స్వయంగా రంగంలోకి దిగి మాకు యాప్లు ఉన్నాయి యూట్యూబ్ ఉంది సోషల్ మీడియా ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి పుష్కలంగా స్వామివారికి వాటిని మనం వినియోగించుకొని ఇంకా భక్తుల్లోకి భక్తిభావాన్ని ఇంకా తీసుకువెళ్ళాలి అక్కడ వాడే వాహనాలు ఆ మాడవీధుల్లో తిరిగే అద్భుతమైనటువంటి స్వామి యొక్క స్వరూపాన్ని రకరకాలుగా మేము ఆ స్వామివారిని సెట్లో రకరకాలుగా ఈ వాహనం అంటే విశిష్టత ఇది ఈ గరుడ వాహనం అంటే దాని ప్రాచుర్యం ఇది హనుమంత వాహనం అంటే ఇది బ్రహ్మోత్సవాలు తరలు రండి చూడండి ఎడలో జరిగే కళ్యాణం ఇది ఆ బ్రహ్మాండ నాయుడు జరిగే బ్రహ్మోత్సవం అని చెప్పి మేము చక్కగా యాడ్స్ ఆ జలప్రసాదం వాటర్ మీద అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇతర దళారులు అన్నప్రసాదం వీటి మీద అన్ని ఒక నటుడుగా ఉన్నాం కాబట్టి అది ఒక ఎసర్ట్ చైర్మన్గా మాకు ఇంకొకటి కూడా నేను ఏం చేశానంటే చైర్మన్ అంటే ఎక్కడో కూర్చోవటం కాదు సో ఐఎమ్ ట్వంటీ డేస్ ఐఎమ్ ఇన్ తిరుపతి అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏ సిగ్నేచర్ చైర్మన్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ చైర్మన్ సో నేను కూడా ఐడి కార్డు వేసుకుని అక్కడ మీకు ఎప్పుడు కనపడినా తిరుపతిలో వస్తే మీరు ఐడి కార్డు తోటి నేను ఆ క్యూ కాంప్లెక్స్ తెరు అక్కడో ఎక్కడో ఎక్కడో కనపడుతుంటాను నేను ఇదేమిటండి మీరు ఐడి కార్డు వేసుకున్నారంటే ఏ నేనేం మనిషి కదా నేను మా ఎంప్లాయర్లో నేను కూడా ఒక ఎంప్లాయర్ని చైర్మన్లు అని చెప్పి రాగానే జీడిపప్పు తిని అలా పైకి వెళ్ళి ఆహా ఏసి చల్లగా ఉంది అని చెప్పి దండం పెట్టుకుని మళ్ళీ కార్ ఎక్కి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతాం అది అది చేయను